தேங்காய் பர்ஃபி வந்து செஞ்சு காட்ட போற ஸோ தேங்காய் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் ஆல்ரெடி நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் வந்து செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காய் பர்ஃபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பாக அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் தேங்காய் பர்ஃபி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் துருவல் சர்க்கரை நெய் ஏலக்காய்த்தூள் முந்திரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து தேங்காய் பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து தேங்காய் பர்ஃபி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு வந்து கிராண்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முந்திரி வந்து நெய்யில் வறுத்து ஃபைனலாக சேர்க்க போகிறோம் அதை இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம நெய்யில் முந்திரி வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம இப்போவே வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய ரெசிபியில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நெய் சுகர் எல்லாம் ரொம்ப தாராளமாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த மாதிரி டயட் கான்ஷியஸ் அப்படிலாம் என் லைஃப்பில் இருந்ததே கிடையாது ஸோ அது நம்ம எபிசோடில் நான் சாப்பிடும் போது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ முந்திரி வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆகும் புரியட்டும் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து இப்போ ஃபேஷன் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக எல்லாருமே வந்து டயட்டில் இருக்கேன் டயட்டில் இருக்கேன்னு எது எந்த டயட்டோ இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ நான் வந்து என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் நமக்கு வந்து டயட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து தேவையே அதாவது டயட் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அதுக்காக பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதுவுமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்றது என்னுடைய பர்சனலான அட்வைஸ் ஏன்னா இப்போ என்னுடைய லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ நான் அதெல்லாம் நல்லாவே சாப்பிடுவேன் ஆனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ சிலருக்கு வந்து வாக்கிங் பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டைமில் வந்து ஜாகிங் பண்ணுறது ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இப்போ கிளா டான்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால நான் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டான்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதில் வந்து நான் சாப்பிட்ற அந்த தேவையில்லாத ஃபேட் எல்லாம் ஈஸியாக பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து வயிற்ற கட்டி நம்ம வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ முந்திரி வந்து நல்லா வருப்பட்டுருச்சு இதை நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போது இந்த பேனில் வந்து நெய் போட்டு கொஞ்சமாக அதில் வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ வந்து தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி என்னுடைய குக்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயோ தேங்காய் துருவல் அதே மாதிரி தேங்காய் பால் இது எல்லாமே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி எல்லா ரெசிபீஸ்லையுமே இருக்கும் ஈவன் வந்து சாம்பாரோ கறி குழம்போ ஏதா இப்போ ஈவன் சிக்கன் குழம்பில் கூட பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தேங்காய் பால் அரைச்சி ஊற்றிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு சமையலில் மோஸ்ட்லி வந்து தேங்காய் கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம லைஃப்பில் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு வந்து ஃபிட்டாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்கும் வீட்டில் வந்து சும்மா இல்லாமல் பிள்ளைங்கள்லாம் இது செஞ்சு கொடுங்க பாத்தீங்க <laughs> வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பழகிறதுக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து பீஸா பர்கர் அப்படி ஆயிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் இந்த மாதிரியான பண்டங்கள்லாம் பழகிறதுக்காக நம்ம முதல்ல வந்து சர்க்கரை சேர்த்தே செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் பிடிச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு பனவெல்லம் வந்து சேர்த்து கொடுக்கலாம் இல்லை நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் அப் பண்ணிடலாம்
ஸோ இப்போ வந்து இந்த தேங்காயில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து சத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளில் நிறையா பேருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் வந்து அந்த தேங்காய் துருவி இவ்வளோ வேலையெல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மலப்பாக ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம வந்து சிரமம் பார்க்காம இதெல்லாம் செஞ்சு நான் சொன்னபடி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உடலுக்கும் வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் கலக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அதனால இப்போ சின்ன பசங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டி அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து மேஜராக இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால நீங்கள் ஃபுட்டில் வந்து எவ்வளோ கெளவு தேங்காய் வந்து சேர்த்துக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த வயிற்று புண்ணு வந்து சீக்கிரமாகவே கியூர் ஆகிடும் முதல்ல வயிற்று புண்ணே வராது வராமல் இது ரொம்பவே நல்ல பாதுகாப்பான ஒரு பொருளாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்துட்டு கடைகளில் வந்து போனாலே இந்த தேன் மிட்டாய் பர்ஃபி பொரி உருண்டை இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் கிடைக்கிற கடைகளே ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லாவே வந்து ப்ரௌன் கலருக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பேனில் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு அந்த பாகு பாகுனால் நமக்கு எதுவும் பதம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த பாகு வந்து கரைஞ்சால் போதும் சிலர் வந்து அப்படியே இதில் சுகர் சேர்த்து கிளற ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பீஸ் போடும்போது அந்த சர்க்கரை எல்லாம் அப்படியே மேலே பூத்து வந்துடும் ஸோ அது வந்து நல்லா இருக்காது அதுக்கு பதில் நீங்கள் பாகா எடுத்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து அரை மொடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பதிலாக நம்ம கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம் கருப்பட்டி போடும்போது நீங்கள் அதோட சுக்கு ஏலக்காயெலாம் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் பண வெல்லம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பட் முதல்ல நம்மளுடைய பிள்ளைங்களுக்கு சர்க்கரையோடு சேர்த்து அந்த ரெசிபியுடைய டேஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆரோக்கியமான இந்த ஒவ்வொரு பொருட்களையும் நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சுகர் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இந்த மாதிரி சுகர் கரைஞ்சாலே போதும் பதம் அந்த கம்பி பதம்லாம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த டைம்ல நான் இதுல வந்து கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் நல்லாவே பொன்னிறமாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த பாக நம்ம இந்த தேங்காய் துருவலோடு சேர்த்துடலாம் ஸோ அந்த சுகர் சிரப் சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து கிளறிட்டு இருக்கலாம் இப்போ இதோட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முந்திரி வறுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பாதாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன நட்ஸ் பிடிக்குமோ அது வந்து நம்ம சேர்த்து இதில் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ஈவன் பாட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு உடச்சக்கலை போட்டு தருவாங்க ஏன்னா உடச்சக்கலை ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறதுனால அந்த உடச்சக்கலையை வந்து கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது கொஞ்ச நேரம் அந்த சுகர் சிரப்போடு மிக்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ட்ரே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ட்ரேயில் நல்லா நெய் வந்து தடவிக்கோங்க இப்போ நான் இதை வந்து பீஸாக போட போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து இது நாங்கள் இப்போ செஞ்சோடனே நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்ற போகிறோம் பட் நீங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு பீஸஸாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நமக்கு இந்த ட்ரேலாம் நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த பர்ஃபியெலாம் செய்கிறதுக்கு அந்த அலுமினி ட்ரே வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் வந்து இதே மாதிரி நெய் தடவிட்டு அதில் இந்த பர்ஃபியை வந்து போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பீஸஸாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் யாருனாலுமே பண்ணால் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் வந்து செஞ்சு தாராளமாகவே சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இதில் சொதப்படுறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது தேங்காய் சுகர் காம்போ எப்போவுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம நெய் வேறு நிறையா சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இந்த ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த அரை மூடி தேங்காய் அளவு நீங்கள் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலி ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைங்க ஈவன் அவங்க அம்மா இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு வந்து தாராளமாகவே சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ கெஸ்ட் யாராவது வந்தால் கூட நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம ட்ரேயில் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே டைம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ரெசிபி கொடுத்த ஒரு ஃபீலும் இருக்கும் ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் யோசிப்பாங்க ஆமாம்ல இந்த மாதிரி கூட நமக்குலாம் ரெசிபிஸ் இருக்குது மறந்துட்டோமே அப்படின்னு கூட யோசிப்பாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு நெய் ஃப்ரீயை நான் நிறையா நெய் சேர்த்துப்பேன் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஆறிடணும் கொஞ்சம் கூட வந்து சூடு இல்லாமல் நல்லா ஆற விட்டு நீங்கள் பீஸ் போட்டிங்கன்னா அந்த பீஸ் போடும்போதும் கத்தியில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவி பீஸ் போட்டிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபி ஷேப்பில் கிடச்சிடும் ஓகே விவா ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்காக நான் முதன் முறையாக இந்த ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கட்டாயமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத புதியதம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை சியூ டாட்டா பை பை ஃப்ரம் மீனாட்சி